Chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Google Stock Và Hôm nay là ngày 27 tháng 6 năm 2024 Em sẽ nói về index VN30 FM là số mạng cổ phiếu mà em đang nắm giữ thời điểm hiện tại Thì như mọi người đã thấy index nó là gãy trên khung thời gian ngày à, Cái quanh cái vùng ngày 285 Và ta đã dùng cái dấu hiệu Chỉ xuống tiếp theo là cây nến ngày 24 Vì nó đang đi trong một cái vùng gọi là kênh xu hướng vùng này khả năng nó sẽ hồi về nên vùng này nó sẽ hồi về những vùng như 1275 lanh quanh những vùng đó à, sẽ có những sự điều chỉnh tiếp theo đi xuống vùng hỗ trợ 1250 và trường hợp thứ nhất nó có, nó sẽ gãy cái vùng này để đi xuống tiếp trường hợp thứ hai lanh quanh những vùng này nó tạo ra được cái đáy hai cao hơn cái thứ nhất rất là được kênh xu hướng xác nhận một cái xu hướng đi lên tiếp tục đến cái lúc đó người nhất cái ngao phần hiện tại đó, đánh những cổ phiếu mạnh dẫn dắt thị trường cơ cấu từ những mặt cổ phiếu yếu qua những mặt cổ phiếu mạnh và bây giờ mình sẽ qua vn 30 mươi fm thì fm nó cũng tương tự như vn 30 mươi à, vn index thì vùng này theo em đánh giá nó sẽ có những pha hồi về những cái vùng như là một nghìn ba trăm đến một nghìn ba trăm năm sau đó mới có những cái sự điều chỉnh đi xuống liên quan những cái vùng một nghìn hai trăm bảy mươi năm khi đó mình mới đặt ra hai trường hợp thứ nhất là nó thúng vùng này đi xuống sâu hơn những vùng như 1255 và vùng trường hợp thứ hai là vùng này nó thoát được trên kênh xu hướng và rất là được trên đi lên đầu mình vào đánh một cái pha lon tiếp theo đó là những trường hợp em đã đặt ra đối với vn 30 fm tại sao vùng này em không sọt nữa mà em đánh lon để đi để anh được cái pha hồi của thị trường và bây giờ mình sẽ đi qua những cái cổ phiếu tiềm năng dẫn dắt thị trường trong cái giai đoạn này và trong cái giai đoạn mà thị trường nó rất là xấu chính là Vietcombank thì Vietcombank nắm giữ những cái vai trò như là điều động kéo chỉ số của thị trường lăn quanh những cái vùng này mình có thể mua giải ngân đối với Vietcombank trong cái giai đoạn này và có một số dấu hiệu để mọi người cảm thấy tin tưởng hơn đó chính là dấu hiệu phân kỳ bên RSI mình nhìn xa những cái khung thời gian nhỏ hơn à, một giờ mình quan sát đó để ngăn với tài khoản thì mạnh không mà dinh đặc biệt vùng này mình không đánh mà dinh thị trường còn rất là xấu những con em đang nắm giữ như là ACB ACB vẫn còn đang nắm giữ những cái vùng này không có gì đáng ngại để mà bán ra vẫn còn giữ được cái vùng này Và tiếp theo đó có chính là cái con vận tải biển CBDS chính là CBDS thì lan quanh vùng này mình sẽ thêm và target của nó đặt ra là một trăm thì em đang rất kỳ vọng nhiều là những cái mã cổ phiếu đó em đeo ra đây trên video này để mọi người tham khảo nhìn nhận lại thị trường à, nhìn nhận xem những cái mã cổ phiếu nào mạnh hơn thị trường để mà mình đánh video của em đến đây là kết thúc cảm ơn mọi người đã lắng nghe hẹn mọi người bằng những video tiếp theo